ಮಂಗಳವಾರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುದ್ದಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೋ ರೇಖಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಏನು ವಯಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ನಗು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಹೇಳಿ ರೇಖಾ ಅದೇ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕ್ ಏನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ರು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಲೈನ್ ಇರೋ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಅವನು ಹಿಂದಿ ಅವ್ನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನು ಅವನಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಡೈಲಾಗ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದಾರು ಸಲ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ನನಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಕೈ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೇಳು ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಬೋಲೋ ಜಲ್ದಿ ಬೋಲೋ ಜಲ್ದಿ ಬೋಲೋ ಅಂತ ಇದ್ದ ಪಾಪ ನನಗೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅವನು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹೇ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತಂದೆ ನೈ ನೈ ಅಂತಂದೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ ನಾನು ನೀನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಂದ ಸರಿ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿರು ರೆಡಿ ಸರ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ನಿಂತಿದ್ವಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಏನೇ ಹುಡುಗಿ ರೆಡಿ ನಾನಿನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದೆ ನಾನು ಸರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಇವ್ರದ್ದು ಡೈಲಾಗು ನಾಲ್ಕನೇದು ನಿಮ್ದು ಐದನೇದು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಒಳ್ದು ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಪಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನಂದ ಅದಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಿಟರ್ ಆಯ್ತು ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾನಿಟರ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕಿಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಬಂಗಾರದ ಕತೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕಿಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಬಂಗಾರದ ಕತೆಗಳು ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕಿಸ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಗೀತಾ ಜೊತೆ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಬಂಗಾರದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತರ ದರ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈ ಹಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ದಾಸ್ 
ನನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ ಏನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನ್ ಬರ್ತಾರ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇಖಾದಾಸ್ ಅವರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನೈನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಬೆಳ್ಳಿ ತಿರಿಯ ಬಂಗಾರದ ಕತೆಗಳು ಅಂದಿಗೂ ಹಿಟ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಿಟ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕೇಸ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಗೀತಾ ಜೊತೆ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರ್ರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಂದ ಬಂದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬೆಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾನೇನ್ ತಪ್ ಮಾಡದ್ನ ನಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ರಪ್ ಅಂತ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ತಪ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬೆನ್ನನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ನೀನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನನಗ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಂದ್ರು ನಾನ್ ಇನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಯು ಹಾವ್ ಗಾಡ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊನೆಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಂತ ವೈರಿಗಳಿರ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಶಾಬಾಶ್ ಅಂದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕತೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಇತ್ತು ಪಿ ಜೆ ಗಣೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಲಿತ್ತು ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಐದ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐದ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಏನೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗಿರದೇ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರ್ಗು ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೇಖಾದಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಜೆ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಕಾಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಿ ಜೆ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಬದುಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ರೆ ಫೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಜೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನನ್ಗೊಂದ್
ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ತಮಿಳ್ ಹಿಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಶಾಂತಿ ಅದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ತೆಲುಗು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಆಕ್ಟರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾ ಇರ್ಬೇಕು ತಮಿಳು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ನನಗೂ ಅದೇ ತರ ಆಯ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದೂವರೆ ಪೇಜು ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಒನ್ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದೂವರೆ ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗು ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒನ್ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆ ಪೇಜು ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಟೇಕು ಓಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ತಮಿಳು ಶುರು ಆಯಿತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಕೊಳೆ ಕಾರಂಗಳೇ ಪಂದಾಡ ಪೋದಮ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಗಳಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸುಮ್ಮನ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಡುಮ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಟ್ಟೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಅದ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಕೂತೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗು ಆರು ಟೇಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಟೇಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬ್ಯಾವು ತೋಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇತ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೇದ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಬರೋದು ಅದು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿಸ್ದೆ ನಾನೊಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಬ್ಬರು ಹತ್ತಿಸಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಒಂಟೆ ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮೇಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ನನಗೇನು ಬರ್ತಾ ನನಗೂ ಬರಲ್ಲ ಆಡೋದು ಮಾತಾಡೋಲ್ವ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂದರು ಆಯಿತು ಸರ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಫುಲ್ಲು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಟೇಕ್ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೇಕು ಓಕೆ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನೈನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗೆ ಫೆಮಿಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕೀಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಬಂಗಾರದ ಕಥೆಗಳು ಅಂದಿಗೂ ಹಿಟ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಿಟ್ ನೈನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗೆ ಫೆಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕೀಸ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಗೀತಾ ಜೊತೆ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಬಂಗಾರದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೀರೋಸ್ ಕೂತದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೈದು ಕೈಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಲಾಗು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿರಿ ಅಂತ ಸಾರ್ ಹೇಳೋರು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿ
ಅದು ಒಂದು ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದ್ ಸಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಕ್ಕಂತ ರೇಖಾ ದರ್ಶನ ಬುಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನೇ ಆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏರು ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ಕಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಒಂಥರ ಪ್ಲಂಪ್ ಪ್ಲಂಪ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಸೊ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ವ ಮಾಮೂಲಿ ನಾನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ ಚಬ್ಬಿ ಚಬ್ಬಿ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನನಗೇನಂದ್ರು ಬರೀ ಒಂದು ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬರೀ ಒಂದು ವಾರ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಮ್ಮ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಡೇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆರು ತಿಂಗಳಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಮ್ಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಮಳೆ ಶುರು ಆಗಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ದಾಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ತಿಂಗಳು ದಾಟಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕ್ದಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಓಹೋ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ರೇಖಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೈನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕೀಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಬಂಗಾರದ ಕತೆಗಳು ಅಂದಿಗೂ ಹಿಟ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಿಟ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕೀಸ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಗೀತಾ ಜೊತೆ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರೇ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಆಗ ಆರು ತಿಂಗಳಿತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುನಿಲ್ ಜೊತೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇದ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಓಡ್ಬಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾನು ಓಡ್ ಹೋಗೋಸಿರ ಅದು ಮರಳು ಮರಳಲ್ಲೂ ಓಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ
ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಗೀತಾ ಜೊತೆ ನೈನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಬೆಳ್ಳಿ ತ್ರಿಯ ಬಂಗಾರದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸೊ ರೇಖಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಬಾರೇಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈಗೇನು ಒಟ್ಟೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಏನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂತಂದೆ ಏಯ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀಯ ಹೇಳು ಅಂತಂತಂದ್ರು ಅಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರು ಹೌದಾ ಒಂದೇ ಉಸ್ರು ಅವ್ರು ಆಡಿದ್ದು ಅಂದರು ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೌದಾ ಏನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಜೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಶಾಕ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳು ತಲೆಗಿಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಭಾಷಣ ಗಿಭಾಷಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೇ ಕತೆ ಹಂಗೆ ಏನು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಹುಡುಗಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬೇಡಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೀನ್ಗಳಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಂದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬರೀ ಹೆಂಗ್ಸರ ಹೆಂಗ್ಸರೆ ಮಾತಾಡ್ ನಾಳೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸೀನ್ ನಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಆ ಥರ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರು ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ಸೀನು ಏನಾಗೋಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಆಚೆನೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಥರನೇ ದಪ್ಪ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿನೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಡ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂತಂದರು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೂತಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನಮ್ಮ ಬಾ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಆಚೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಸರ್ ಆಚೆ ಬಂದರು ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತಂದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಇದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಮಳೆ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿದೆಯಾ ತಾನೆ ಅಂತಂದೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಸರ್ ಅದನ್ನೆ ಹಾಂ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಕು ಹೌದಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಓಡೋದು ಗಿಡೋದು ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಾ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೀಗ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ರೇಖಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೈನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕೀಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತ್ರಿಯ ಬಂಗಾರದ ಕತೆಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೇ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಟಾಕೀಸ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಗೀತಾ ಜೊತೆ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಬೆಳ್ಳಿ ತ್ರಿಯ ಬಂಗಾರದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ರೇಖಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ನಾನು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಏಳ್ ತಿಂಗಳ ಏನೇ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದ್ರು ಏಳ್ ತಿಂಗಳು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಓಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ
ಹೌದು ರೇಖಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಥೆನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಜೋ ಸೈಮನ್ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ವಾ ಜೋ ಸೈಮನ್ ಅವರು ಎಂತೆಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹೌದು ನಾನು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಹಾಲಾಷ್ಟ್ರಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತುಕತೆ ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ 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 ಮಾತಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ನೀನು ರೇಖಾ ದಾಸು ಮೂರು ಜನ ಹೋಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಈಗ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನೈನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋಟಾಕೇಶ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಬಂಗಾರದ